வெல்கம் டு இனிக்கும் கணக்கு இந்த வீடியோவில் முக்கோணத்தின் சமநின்மை பண்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சமநின்மை பண்பை எளிய முறையில் பிள்ளைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஒர்க்கிங் மாடலில் டிஎல்எம் எப்படி தயார் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு தெர்மாக்கோல் இது முழுசாக இருந்த ஒரே ஷீட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ரெண்டு பீஸாக இருக்குது அதை ஒன்றா வச்சுருக்கேன் அது மேலே வைக்கிறதுக்கு ஒரு அட்டை ஒரு கலர் பேப்பர் ஸ்கேலு ஃபெவிக்காலு கட்டை ஸ்டே கம்பி இந்த வச்சுட்டு நம்ம அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த தெர்மாக்கோலில் இந்த பீஸை வச்சு ஒட்டிட போகிறோம் நல்லா ஒட்டியாச்சு இது மேலே இந்த கலர் பேப்பரை வச்சு ஓட்டலாம் கலர் பேப்பர்லாம் சும்மா அழகாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் கலர் பேப்பர் ஒட்டுறோம் இப்போ நமக்கு அந்த பாக்ஸ் மாதிரி செட்டப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டே கம்பி எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஸ்டே ஒயரில் பதினேழு சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த க ஸ்டே கம்பியில் பதினாலு சென்டிமீட்டர் தான் நமக்கு தேவை மீதி இருக்கிற பகுதியை இப்படி வளைச்சி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கையிலே வளைச்சிடலாம் இது மாதிரி வளைச்சி விட்டுக்கணும் அப்புறம் இங்கேருந்து நம்ம அளந்து பார்க்குறோம் பதினாலு சென்டிமீட்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா பதினாலு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இந்த கம்பி இருக்குது இந்த கம்பியை வந்து ஒரு பத்து சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பத்து சென்டிமீட்டர்னால் பத்து எக்ஸஸாக கொஞ்சம் விட்டுக்கிறோம் இப்போ இதோட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இப்போது நம்ம ஒரு பக்கத்தை மட்டும் கொஞ்சம் அழைச்சி விட்டுக்கலாம் பத்து சென்டிமீட்டருக்கு இருக்குது ஒரு ஒம்பது சென்டிமீட்ரு வேணும் அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த இதோட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன்பதுனா இங்கேருந்து வெறுக்கும் வருது இவ்வளோ எக்ஸஸாக இருக்குது முடிச்சுக்கலாம் இப்படி செஞ்சுக்கலாம் இவ்வளோ நீட்டு வேண்டாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் இன்னும் ஒரு ஒன்பது சென்டிமீட்ரு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்பதுனா இங்கே வருது இதோட கட் பண்ணிடலாம் இப்போ 
ரெண்டும் ஒன்பது ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிறோம் இது ஒன்பது சென்டிமீட்ரு இது பத்து சென்டிமீட்ரு இது பதினாலு சென்டிமீட்ரு இப்போ இன்னும் ஒரு பீஸ் வேணும் நமக்கு நாலு சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வளைச்சிக்கும் கொஞ்சம் வளைச்சாச்சு இப்போ இதில் நாலு சென்டிமீட்ரு பாருங்கள் இதுலேருந்து நாலில் இங்கே வருது இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக்கலாம் இது நாலு சென்டிமீட்ரு சரிங்களா ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இது பதினாலு சென்டிமீட்ரு இது வந்து பத்து சென்டிமீட்ரு இது ஒன்பது இதுவும் ஒன்பது இது வந்து நாலு சென்டிமீட்டரில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இப்போ இதை எப்படி இதில் பொறுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கை வந்து இதில் எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை எப்படி வந்து நம்ம இதில் வைக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இது மாதிரி வச்சு நம்ம இங்கேருந்து வச்சுக்கலாம் ஒரு அடையாளம் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஊசியால் நம்ம ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை இதில் பதிச்சிடலாம் நமக்கு பதினாலு சென்டிமீட்ரு இது வந்து பத்து சென்டிமீட்ரு இதையும் இதுலேயே கிடைக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வச்சுக்கோம் இது ஒன்பது சென்டிமீட்ரு ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போது முக்கோணத்தின் சமநின்மை பண்பு ஒரு முக்கோணத்தின் ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதை வந்து எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாருங்கள் இப்போ இந்த அளவுகளை நம்ம வந்து போட்டு பார்த்துட்டு அந்த மாடலை செஞ்சு காமிக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று பதினாலு சென்டிமீட்ரு இப்போ பதினாலு கூட்டம் இந்த பக்கம் வந்து பத்து சென்டிமீட்ரு இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலு இது பாருங்கள் இருபத்தி நாலுங்கிறது இதுவும் இந்த பக்கம் பத்து சென்டிமீட்ரு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஒன்பது சென்டிமீட்ரு அப்போ ஒன்பது சென்டிமீட்டரை விட இது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இது ஓகே 
இந்த கண்டிஷனுக்கு பொருந்துது இரண்டு பக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்தை விட பெரியதாக இருக்குது ஓகே ரெண்டு பக்கத்தை கூட்டலாம் பதினாலு கூட ஒன்பதை கூட்டலாம் கூட்டினா எவ்வளோ வரும் இருபத்தி மூணு வருது இது வந்து மூணாவது பக்கம் இந்த பத்து சென்டிமீட்டரை விட பெருசாக இருக்குது ஓகே இதுவும் ஓகே இப்போது அடுத்த இன்னும் ஒரு பக்கத்தை கூட்டலாம் இப்போது பத்தையும் ரெண்டு பக்கம் பத்து ஒன்பது ரெண்டுத்தையும் கூட்டும்போது பத்தொம்பது கிடைக்குது இது மூன்றாவது பக்கம் பதினாலை விட பெருசாக இருக்குது அப்போ ஓகே அப்போ பதினாலு பத்து ஒன்பதுங்கிற இந்த அளவுகள் வந்து முக்கோணத்தை அமைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பண்பை பொறுத்து நம்ம இந்த முக்கோணத்தை உருவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அதை செஞ்சு காமிக்கலாம் எப்படி செஞ்சு காமிக்கலான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நல்லாவே அப்படி செய்யலாம் இது வச்சுக்கோம் இப்போது இது பதினாலு சென்டிமீட்ரு பத்து இது ஒன்பது முக்கோணத்தை உருவாக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது இப்போ இந்த பத்து சென்டிமீட்டர் எடுத்துடுறோம் எடுத்துட்டு ஒன்பது சென்டிமீட்டர் வைப்போம் இது ஒன்பது அது ஓகேங்களா இப்போ வந்து இது பதினாலு இது ஒன்பது இதுவும் ஒன்பது இதை கூட்டி பார்ப்போம் பதினாலு கூட நம்ம ஒன்பதை கூட்டுறோம் கூட்டினா இருபத்தி மூணு கிடைக்குது அது வந்து மூன்றாவது பக்கத்தை விட இது இதை விட பெருசாக இருக்குது ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் இப்போ இதையும் இதையும் கூட்டுவோம் ஒன்பதையும் ஒன்பதையும் கூட்டுறோம் ஒம்பது ஒம்பது பதினெட்டு இது வந்து பதினாலை விட பெருசாக இருக்குது ஓகே இந்த பக்கத்தையும் இந்த பக்கத்தையும் கூட்டுறோம் அது வந்து ஒன்பது ப்ளஸ் பதினாலு சேம் அந்த இந்த இதுவே தான் இங்கேயும் வரும் இப்போ இருபத்தி மூணு விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் நைன் வருது ஓகே இது ஒன்று அப்போ இந்த ஒன்பது ஒன்பது பதினாலுங்கிற அளவுகளும் முக்கோணத்தை உருவாக்கும் இதை இங்கே செஞ்சு பார்க்கலாம் நம்ம பாருங்கள் இப்படி இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோம் இப்போ ஒன்றா சேர்க்கும்போது முக்கோணத்தை உருவாக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கலாம் இப்போ இந்த ஒன்பதை எடுத்துட்டு இங்கே வந்து இல்லை இதை கூட எடுக்கலாம் இப்படி எடுத்துட்டு இப்போ நாலு சென்டிமீட்ரு வெட்டணும் இல்லைங்களா அதை வைக்கிறோம் இப்போ இந்த அளவுகள் வந்து முக்கோணத்தை உருவாக்குமா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இது வந்து பதினாலு சென்டிமீட்ரு இது வந்து ஒன்பது சென்டிமீட்ரு கூட்டினா இருபத்தி மூணு இது வந்து எதை விட இருக்குது இது நாலு சென்டிமீட்ரு இதை விட இது பெருசாக இருக்குது ஓகே அடுத்தது இப்போ நம்ம எதையும் கூட்டப் போகிறோம் இதையும் இதையும் கூட்டப் போகிறோம் இப்போ ஒன்பது ப்ளஸ் நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு பதிமூணுன்னு வருது இரண்டு பக்கங்களின் கூடுதல் பதிமூணுன்னு வருது அது வந்து பதினாலை விட பெருசாக இல்லை அதனால் இது நமக்கு பொருந்தாது இந்த இடம் வந்து நமக்கு முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையாது இது ஒன்று அமையாதுன்னு ஒன்று அமையாதுன்னு வந்துட்டாவே அது ஃபுல்லாக மற்ற இதெல்லாம் செக் பண்ண தேவையில்லை அந்த பக்கங்கள் வந்து முக்கோணத்தை அமைக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இந்த பாருங்கள் அமைக்குதா என்னன்னு நம்ம செஞ்சே பார்க்கலாம் தச்சாக்கில் பாருங்கள் கேப் முக்கோணத்தை அமைக்கல பாருங்கள் 
இது ஒன்பது சென்டிமீட்ரு இது நாலு சென்டிமீட்ரு இது பதினாலு சென்டிமீட்ரு நம்ம செய்ய ஜாயின் பண்ணி பார்ப்போம் கூணத்தை எந்த இடத்துலையுமே அமைக்கல ஓகே இது நல்லா குழந்தைங்களுக்கு இப்படி காட்டும்போது புரிஞ்சுப்பாங்க நம்ம சாதாரணமாக சொன்னாக்கா அந்த ரியலாக அதை காமிக்கும்போது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் இந்த ஒன்பதை எடுத்துட்டு இது எடுக்கிறேன் ஒன்பதை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல பத்து வைப்போம் பத்து சென்டிமீட்ரு இதோட பெருசு பத்து சென்டிமீட்ரு பத்து சென்டிமீட்ரு வச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் காமிக்கலாம் ஓ இது பதினாலு சென்டிமீட்ரு ப்ளஸ் இந்த பக்கம் பத்து எடுத்துக்கிட்டோம் பத்து அப்போ இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்ரு வரும் அது வந்து பெருசாக இருக்கணும் மூணாவது பக்கத்தை விட இது மூணாவது பக்கம் நாலு ஓகே இது பெருசாக இருக்குது ஓகே இது அடுத்தது இப்போ இந்த பக்கத்தையும் இந்த பக்கத்தையும் கூட்டணும் இப்போ இதையும் இதையும் கூட்ட போகிறோம் இது வந்து எவ்வளோ பத்து சென்டிமீட்ரு ப்ளஸ் இது நாலு சென்டிமீட்ரு இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலு சென்டிமீட்ரு இது பெருசாக இருக்கா மூணாவது பக்கம் பதினாலு சென்டிமீட்ரு இது வந்து பெருசாக இல்லை நாலு ச ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது பதினாலு இஸ் ஈக்குவல் டு பதினாலுன்னு வருது அதனால் நம்ம இது வந்து முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையாது சின்னதாக இருந்தாலும் அமையாது சமமாக இருந்தாலும் அமையாது அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இப்போது சமமாக இருக்கும்போது முக்கோணத்தை உருவாக்குமா அப்படிங்கிறத செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் டச்சாக்கில் எந்த புள்ளியிலையுமே தொட மாட்டேங்குது எந்த புள்ளியிலையுமே தொடாமல் இருக்கிறதுனால சமமாக இருந்தாலும் முக்கோணத்தை உருவாக்காது இதை பிள்ளைங்க நல்லா புரிஞ்சுப்பாங்க அந்த மாடலை பார்க்கும்போது இந்த ஒர்க்கிங் மாடலை வச்சு முக்கோணத்தின் சமநின்மை பண்புங்கிற கான்செப்டை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சுப்பாங்க எந்த குழப்பமும் இருக்காது மறக்கவும் மாட்டாங்க செஞ்சு பார்க்கறதுனால மறக்காமல் மனசில் வச்சுப்பாங்க ஓகே தேங்க்யூ